。沿着青春的密码，转角遇见他，立刻去那颗心里碰撞一下。天空绽放的梦啊，攒足了一大。故事说，有梦的人用力跑，就回到他。这只飞机的人啊，拿去送给他，心里的那个秘密，玩笑一下。月光追着那烟花，落在单车下。天台上说过的话，你会永远记得吧？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。还有五分钟就要下课了，这也是我们高一十班最后的五分钟了。下学期大家将会进入不同的班级，有的同学还会在一个班级，而另外一些同学会去到新的班级。我会记住你们在座的每一个人，因为你们是我带的第一批学生。也希望大家能够记住你们周围的同学，记住高一十班，因为我们曾经风雨同舟。好，好，好。下课。呀，我舍不得你，<笑>我也舍不得你、哎。拒绝煽情啊！行了，又不是见不到了，对吧？燕子，你是我最好的朋友。我知道，我知道。哎，假期我们给叶绿素搞一个告别仪式吧。哎，别别别别别，又来了！我都说了拒绝煽情，你们不知道。能够摆脱你们的纠缠，对我来说是天大的好事儿。我终于可以放松了，不用再每天给你们讲题，也不用参加什么莫名其妙的社团，不用陪你们去打球，也不用听你们那些幼稚的想法，也不用去球场想什么馊主意。我可是一名准学霸，好不好？我都不知道为什么这一年会跟你们这群人混一起。什么叫跟我们混一起？不过学长除外，能够认识你是我的荣幸。我高一这一年过得真的是很开心。我们可要做一辈子的好朋友哦。嗯，你们可别因为我学理，你们就冷落我。才不会呢，我还要跟你一起聊八卦呢。嗯嗯嗯嗯，到了吗？到了吗？到了吗？到了，到了，到了！你快帮我看一下，我我挂了几颗啊,啊？两颗。啊啊，难呢！这，我完了！选文科的人比之前少了一半，我的名字居然比之前还低了。这要是让我妈知道了，那你挂了几颗？上面没有我啊！这事，我不可能让我爸知道。哎，帅哥，你爸喊你去他办公室一趟啊啊！风萧萧兮易水寒，壮士，加油啊！儿子，自从你升入高中以后，爸爸明显的感觉到你的进步。嗨，有时候感受也不是那么真实。我记得你初中的时候说过，你将来想当运动员。我小学就说过。小学的时候就说过，可是你要知道，在咱们国家，运动员和普通人的成长，它不是一个体系。你已经高二了，你
马上就要进入高考了，你心中应该有个具体的目标了。这个呢，是我给你妈准备的一些资料，有医学的，还有政法的。我有目标，我要考体大，我的梦想是篮球，我就算当不了球员，我也要做相关的事情。哎，儿子，你的爱好不一定是你将来要做的事情，爱好呢？一直都会在变，当然，青春期有时候啊，会是很固执。那你小时候想做什么？爸爸小的时候在偏僻的农村长大，当时对外面的世界了解的很少，我最崇拜的就是我的老师，所以我一直想当老师。你的故事妈都跟我说过，我知道你能理解我，儿子。爸爸一直是懂你的，可是这次摸底，摸底它就是个小事情，我考个年级前五百不就好了吗？前五百，那连体大的分数都不够，这可是一本。那我要考多少名？文科进前二百。那我文科就考个前二百不就行了吗？那好，你要是考不进的话，你就听你妈的，乖乖的看这些资料。行，那我要考进了怎么办？那我就，我就把我这个狮子倒过来写。好，就这么说定了，不能再反悔了，就这么定了，不开兵啊。这么一大把，两块钱，现在这么一小把，两花。那以后，咱就买别的菜。别的菜不贵呀，别的菜更贵，样样都很贵的。还要养那个江毅。哎呀，好了好了，我知道我老婆每天很辛苦，今天的晚饭，我都做了。我接个业务电话啊。哦。哎，姐。哎，小林、啊。怎么样？上次啊，你拜托我的工作。对方回话了，说对你特别满意，真的、啊，还说一定要见你一面。哎呀，太好了，太好了，哎呀，太好了。呃，不过那边还是想要问一下啊，呃，你对公众号运营以及新媒体方面熟悉不熟悉啊？现在呢都是网络办公，呃，电商、公众号运营什么的都特别火，所以呀、啊。就想找一个有传统营销经验，哎、呃，又熟悉新媒体技术的人，哎、呃，你行不行、啊？哦，我，我，我，我了解一下啊。好的，谢谢啊。啊，我是，呀，文老师啊，您说。啊，好。啊，一切以工作为主，再有事我也得去啊。啊、哦，好，哎，哎，好嘞，文老师，再见。啊，好嘞，明天见啊，再见。怎么了？明天开家长会啊？不是，他说找家长聊聊这个苗苗分科的事儿。我想明天我还得去趟学校。分文理科啊？嗯。哎呦，那这事儿我得去，这得明白人聊这事儿。哦，明天你不是还有工作吗？那。一切要以孩子的未来为主啊！老婆大气，我我一会儿跟人说一声就行。<笑>哎呀，你说明天见老师啊，喝茶啊，谢谢谢谢，您、哎、坐您坐啊。嗯，陆苗给您添麻烦了，没有没有，这是应该的。呃，想必这一次摸底考试的成绩你也都知道。什么考试？摸底考试？你们都签名了吗？啊、当年那点事儿一个都没了。啊？啊，不好意思，您稍等我一下，行吗？啊，行。哎，哎，不是。陆苗家长，你等一下。哎，你帮我看这题怎么解？我看一下
你怎么还在看托福？保送又不考，你帮我看这个题。高三了，你怎么可以这么悠闲？你也可以。我不行，今年的全华奥赛又要开始了。去年我就没进决赛，要说起来还是拜你所赐。放心，今年我选的物理。少你一个有什么用？我得至少冲进决赛，拿到金奖前二十名才可以保送。那你为什么一定要保送？我们家个个都是第一名。个个都是竞赛保送上大学的。我考这个第二名，已经打破了一个家族传统，不好打破第二个吧？这里少了个二。防疫 ，NBA 季节赛要开始，我这张战报正记录着王者的诞生。我知道了，这个就跟叶子的那个分析手账是一样的。啊，对对对对对对对。跟他有什么关系？嗯，他俩现在连说话的样子都一模一样，跟他什么关系？呃<笑><笑>、哦，那个，我去小卖部，你们要带什么？巧克力，巧克力是吧？嗯。啊，你不吃啊？哎，我要买那个大的，就是那个榛子味。陆明。过来，妈，你怎么来了？过来！哎哎，陆梅校长，等会儿。陆苗体育能不好，天天这么追。别看了，快学习。哎，我说这苗姐总能突破我的想象。谁没个难缠的家长？妈，你别追我了。这楼道里这么多人，你们这不合适吧？嗯，晚上回家啊，我给你做竹笋烧肉啊，别忘了把它带回来。哇，总算是逃过一劫了。逃过一劫，不见得吧？只是过了一个暑假而已，怎么能忘这么快？突然摸底考试，我还来不及复习。哎呀，不就是一次考试吗？怎么突然这么严肃啊？高二很重要，到时候老师讲课速度都会变快，而且不会讲第二遍。你自己可上点心吧。嗯，我发誓，我一定好好努力。那你怎么努力？嗯，多做点题。是要会举一反三。嗯，来，我问你，错位相减的万能公式是什么 ？S N 加 A。放学等我啊，我再教你一遍。不用了吧？你这次月考前教我就可以了呀。现在最重要的是我怎么从我妈手里逃过这一劫。小江同学，你回家之后一定要帮我在我妈面前多美言几句啊！我知道了。晚上你想吃什么？我给你买。阿姨走之前跟我说，晚上给你准备了好吃的竹笋烧肉，你可别忘了啊。哎，你好，这是我们最新一期的色号，可以进来了解一下。今天有打折吧？啊，对。哎，你好，进来看一下吧。喂
请问是林女士吗？啊，我是。啊，您好啊。呃，之前您的简历我们都看过了，觉得还是不太合适。我们也希望您能找到更适合您的工作，好吗？那就先这样了，啊。你好，家里有孩子吗？了解一下。喂，啊，我刚拿到你们的传单，想咨询一下。啊，好的，我应该马上就能到。哎呀，回来这么早，怎么不开灯呢？怎么了这是？哪出啊？这卡里的钱呢？花了。花哪儿了？买什么了？买家具了。哪儿呢？这是你买的？啊，这是新买的？嗯。啊，那个房租啊，水电啊，这个月。这些都是我去交的。哦，哦那个车喝坏了，这编，继续编。我编什么？你看家里面，柴米油盐，这不都得花钱啊？哪个月的工资卡？你看我，我这还有剩钱、啊。苗苗。高二了，再有一年就高三，高考了，你不着急呀、啊？今天我去学校，老师建议给他报个补习班。是，补习班有点贵，但是这个钱必须得花，这是关系到孩子的未来，所以我去交钱的时候才知道。钱呢？苗苗才高二，报什么补习班呢？平时压力够大的了，别整那些没用的，动不动听风就是雨，别人说什么就一窝蜂跟着去。人家小江都高三了，什么时候报个补习班呢？他要是有小江一半，我至于这么操心吗？你别跟我说这些无聊的。钱呢？我说不过你，我不说了。你总说不说，一说什么你就不说了。你说，你说呀！我说一句，你有十句在那等着，我还敢说吗？行，我不说，你说，说吧。钱呢？你现在怎么变成这个样子了？我看就是更年期提前。我怎么变成这样了？我变成哪样了？你嫌弃我了是吧？我这不是因为苗苗他们操心吗？爸，你怎么能说这样的话呢？妈都快被你气哭了。是我学习成绩不好，让你们花这些冤枉钱吗？你们不用给我报这些补习班，你们不要不要再吵了。我不需要这些东西。不行，你都高二了，你不上补习班怎么办？高考怎么办？这补习班必须上。我告诉你，陆永飞，必须上。没你的事儿。写个月下，你去吧，别管了。陆飞，解释一下吧，苗苗的学费被你花哪儿了？他现在上补习班没有这个必要。为什么？补习班没有用。是因为补习班没有用，还是因为你没有钱交费？动不动就是钱的事儿，钱我来想办法，行吗？补习班对苗苗有用吗？他现在快乐吗？你给我想办法。好，小江同学，你想啊。你东西拉我这儿了，一会儿我帮你送上去。要不要我帮你美颜几句？别，别，不用了。我明天就要去缴费，你现在就给我想办法。怎么？明天说你了？你这不要逼死我吗？我逼你？我怎么逼你了？到底是谁逼谁？你给我说清楚。明天去学校再说吧。明天早点上学。哎，苗姐，一会儿投篮比赛走不走？我就不去了，我一会儿要去阅览室。你去阅览室干嘛？去找蒋浩月补课。啊。嗯，不是，你干嘛去？我去补课啊。你练球去。不不不不不，你你补什么课？你神经病啊！你你这也太重色轻友了吧？我怎么重色轻友了？你这个非常重色轻友。我答应我爸这个月考考进前二百。多少？前二百，啊，你知不知道你上次考了多少名？多少？五百六十七名。不是，你考进前五百，你都烧了高香了，你考什么前二百啊？我有那么差吗？你一直都这么差的呀，从小到大，每次一看到你的排名，就知道年级有多少人了。那我更不考了。哎哎，你先坐下，你这个目标就不现实啊。
。你再说了，那人江浩月能给你补吗？在量子力学里面，构成物质的粒子就是波函数，波函数就是负数。你来干嘛？薛霞。啊？旁边有很多空位。适应多了。我的意思是，你可以换个座位。啊！你到底是来干嘛的？我真的是来学习的。负数的模不一定是正实数，为什么？不都是正实数吗？你想找我补课？嗯。你也想要补课了？这次月考对我非常重要。我跟我爸说好了，如果这次文科我考进前二百，他就再也不干涉我搞体育。想补课也不是不行，这六科试卷全部做完，明天给我。一晚上六科，你耍我？考试也要两天，一晚上，不可能。做不完别找我。我的试卷哎今天正好有空，我去查了一下银行的流水。我看去年四月份有一笔三万的支出。如果我没记错的话，江浩月的一支也是在四月份换的吧？今天查我银行流水，明天是不是该查我通话记录了？那要看你有多少事情瞒着我了。陆永飞，我自从嫁给你，我是不是踏踏实实的跟你过日子？有了苗苗之后，我是不是省吃俭用的？我把所有最好的东西都留给你们父女俩。这么多年了，我换过几件新衣裳，你注意到过吗？这都不是我跟你在一起的分担，对吗？好，自从有了江浩月这件事。我是不是从来没有埋怨过？所有的事情我和你一起去面对，对吗？依然是自私的，是吗？好，那从现在开始，我就做个自私的人吧。我问你，陆永飞，如果没有江浩月这件事情，苗苗是不是会得到更多的照顾？咱们家日子是不是能过得更好？如果没有江浩月这件事情，我是不是不用这么忍气吞声的，这么努力的工作，承受这么多的压力了？咱家苗苗是不是可以去报更多更好的补习班？她现在学习也不至于这样。我真想问问你，你把所有的钱都给了别人家的孩子，到底谁才是你亲生的？钱钱钱，满嘴里都是钱，钱没了我们可以再赚。我们两个又不是没有工作，我早就没有工作了。对不起，我不知道。别碰我！别碰我！你根本就没和我在一起过过日子，你根本就从来没看见过我的付出。我就是一个自私自利的人，我就应该跟你们分开过。行，好，我答应过你。
教官教后越到十八岁，过了十八岁我一分钱不出，咱们分开离婚。妈，文芳啊，哎，怎么办呀？你爸爸生病了呀，你快回来吧。你怎么这么晚不回家啊？不想回去，回去又得听我爸妈吵架。喝吗？我买的双人份。好喝吗？嗯。赶紧把这吃完，外面太冷了。别着凉了，都怪我，都是因为我学习不好，他们才会吵架的。如果我早一点用功，我妈就不会焦虑了。蒋浩月，我这一次一定要考回百名榜，我帮你。严重吗？有你妈妈照顾呢，应该没什么事儿。哎，不过这段时间家里就剩咱爷俩了。爸，你还没吃晚饭呢。有话好好说。一共六颗，一颗不落。作文不用写啊？你不早说，我浪费了几个小时。算了，写一个，留个时间。六门课，三门不及格，不过作文写的还不错。那是，我这文笔，你别吹了。你可要说话算话。午休一小时，晚自习前一小时，但是你的问题我只解释一次。装什么装？还只解释一次？啊？一次不够吗？也是，你看着就不聪明的样子。开玩笑，我要认真起来。还有你什么事儿？你要是认真起来，真的挺令人害怕的哦
那蒙蒂的问题，你解释几次啊？解释到他懂啊。蒙蒂啊，听见没有？他瞧不起你、啊，觉得你一次都听不懂。我，嗯。总之，我们两个学渣飞升渡劫，就有劳江大神了。这次月考题目是有点难，但是有些同学的成绩还是让我很意外的。冯凯强从四百五十名考到了三百。下面一位，进步也很大，老师很意外，是向卫瑶，考到了二百二十名。还有一个惊喜，施彻从五百七十八名考到了一百八十九名。是这一次全年级进步最大的学生。最后，在全年级前五十名里面，又多了一位咱班的同学陆苗，考了四十三名，非常不错。哇！我不记录了。四十三哎。在天是等于一，含有镁离子、二价铁离子、氯离子三种。成绩出来了，忽略了提干信息中的，或者是忽略了酸性溶液中。你猜我多少名？离子的氧化性，离子能否大量共存，应该从两方面分析。一方面呢是重组的离子是否会发生负分解反应和氧化还原反应，另一方面呢，我们要看溶液的颜色，也就是它的酸碱度。嗯把书翻到十七页，大家好好审一下题，一会儿我要给大家提出问题啊。四十三名就非常高兴了，学渣的快乐可真简单。我就知道，你不适合篮球，你没有天赋，你的天赋在于学习。对对对对对对。说好的考进年级前二百就不干涉我的决定，是男人就遵守约定。可是高考就没有那么简单，你想耍赖？我是为你好才为你考虑这么多的。我知道，我知道您是为了我好，但这是我的人生，接下来路怎么走是我自己决定。我知道。我知道我是没有篮球天赋，但我对篮球的热爱不输任何人啊！我答应您的事都做到了，难道您要食言吗？路可是你自己选的啊！你可要为你自己的行为负责。那我可以继续完成我的篮球梦想了。既然要考体院，也得考一流的。唉，成绩不能落下。哎呀，知道。
你猜我这一次月考考了多少名？凭你这语气，应该考得不错啊。那是相当不错，七十名以内，四十三。你等我拍照给你看看。好啊。<笑>妈，那你高兴吗？高兴，高兴的不得了。<笑>那你什么时候回来呀？我都想死你了。我也想你呀、啊，但我得照顾你外公啊。那周末的时候，我跟爸爸也可以去乡下看你们呀。呃，苗苗，如果你愿意和妈妈一起生活吗？愿意啊。我是说，和妈妈一个人。怎么会？他们总是夸你，说你样样好，说我什么都不好，他们就是不喜欢我。可是，在你发烧的时候，方一会跑三个街道，就因为你说想吃泡凤爪。陆叔不也总会偷偷给你塞零花钱吗？那，你能不能考试考差一点，不听老师的话，使劲去顶撞他们？下课到处乱跑，对大人不要有礼貌。吃完饭就坐着休息，平时不自己洗衣服、晒衣服，不自己收拾房间，不吃晚饭，专门在外面买零食吃。你是想让我学你？喂，我说的你全都照做，不答应的话我就揍你。我不答应，答不答应？答不答应？答不答应？答不答应？答不答应？哇，好可爱，像聪聪一样。<笑>不注入。时光。